আরএফএল ওয়াইড ড্রপের বাহারি সব ডিজাইন ঘরকে করে তোলে আরও নান্দনি এতে ব্যবহৃত ইনসেক্টস রেপেলেন্ট মাস্টার প্যাচ পোকামাকুর থেকে পোশাককে রাখে সুরক্ষিত আরএফএল ওয়াইড ড্রপ যত্নে থাকুক ভালোবাসা প্রযুক্তি এবং নিজেদের বুদ্ধিমত্তাকে কাজে লাগিয়ে বাংলাদেশের তরুণ তরুণীরা বিভিন্নভাবে নিজেদেরকে স্বাবলম্বী করছে এর মধ্যে তারা ব্যবহার করছে বিভিন্ন সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম যেমন ইউটিউব বা ফেসবুক আজ এমন এক তরুণের সাথে আপনাদের পরিচয় করিয়ে দেব যে দুটি প্ল্যাটফর্মেই নিজেকে সুপরিচিত করেছে তার দক্ষতা এবং যোগ্যতা দিয়ে তবে দর্শক তার আগে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি বেক্সন ইলেকট্রিক্যালস অ্যান্ড ইলেকট্রনিক্স দেশ টোয়েন্টি ফোর ঈদ বিশেষ আয়োজনে আমি তানিম রহমান একটা গ্যাজেট হয়তো রিভিউ করেছি এখন এটা খুলে রাখার পালা আমি শুধুমাত্র একটা গ্যাজেট আমি দেখবো নার্ভস চাবো বা অ্যাজ এ রিভিউ শুধুমাত্র রিভিউ করে যাবো অন্য বুঝতে পারি যে এই একটা ডিভাইসের কনস্ট্রাকশন কি শত রকম ডিভাইসের কনস্ট্রাকশন আমি জানি ভিডিওগুলো ভালো ছিল ইনফরমেটিভ ছিল এবং হচ্ছে মানে খুব ডিটেল ছিল বেশ কিছু সাবস্ক্রাইবার হয়ে যায় ভালো ভিউ শুরু হয় এবং আমার কিছু রেভিনিউ শুরু হয় এটা ঘোরাবে চার্জ হবে সে ব্যবহার করবে বাস এই হচ্ছে কি এটার ওয়ার্কিং প্রিন্সিপাল এটা হচ্ছে মঙ্গল গ্রহের আসলে একটা গাড়ি যেটা আসলে আপনার হলো ফোন থেকে কন্ট্রোল হবে অবস্ট্রাগলগুলোকে অ্যাভয়েড করে বা পার করে এটা যেতে পারবে ইউটিউবে অনেক সার্চ করে দেখলাম যে কেউ ফুললি রিভিল করে নাই জি আইবি সংক্ষেপে তার চ্যানেলের নাম কিন্তু যদি পুরোপুরি বলি গ্যাজেট ইনসাইডার বাংলার পৃষ্ঠপোষক মারুফ আহমেদ আছেন আমাদের সাথে গ্যাজেট তো আমরা আসলে বাহ্যিকভাবে যেটা ব্যবহার করি কিন্তু ভেতরটা আমাদের জানা থাকে না তো আমার উদ্দেশ্যটা ছিল আসলে গ্যাজেটের ভেতরটা দেখা সো এটাকে আমরা বলতে পারি ইনসাইডার তো গ্যাজেট ইনসাইডার আমরা যেহেতু বাংলাদেশি চ্যানেলটা বাংলাদেশের সেই জন্যে বাংলার নামটা এখানে সম্পৃক্ত করা হয়েছে আমি আসলে কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ারিং বিষয়ে পড়াশোনা করেছি তো এরপর আমি যেটা করি বিজনেসের সাথে সম্পৃক্ত হই কম্পিউটার বিজনেস তো এটা ছিল সার্ভিস প্লাস হচ্ছে বিভিন্ন গ্যাজেট সেলস তো আমার যেটা হতো ইউনিক ইউনিক গ্যাজেটগুলো আমার কাছে আসতো আমি একটা করে ইউনিট রেখে দিতাম তখন এগুলো করতাম কি খুলে আমি এগুলো দেখতাম এবং হচ্ছে ক্যামেরা বন্দি করতাম রেকর্ড করতাম তো এইভাবে যখন বেশ কিছু ভিডিও জমে গেল দেন আমি করলাম কি একসময় ভাবলাম যে ভিডিওগুলো পাবলিশ করে দিই কে দেখবে যখন এটা ভিডিওগুলো পাবলিশ করা হলো সম্ভবত ভিডিওগুলো ভালো ছিল ইনফরমেটিভ ছিল এবং হচ্ছে মানে খুব ডিটেল ছিল আচ্ছা আপনি তো আসলে হার্ডওয়্যার আর পাশাপাশি সফটওয়্যার নিয়ে কাজ করতেন এবং একটা কথা আমরা শুনে উঠছি যে আপনি কম্পিউটারে যে কোনো ডেস্কটপ বা যে কোনো ইলেকট্রনিক ডিভাইসের পোস্টমর্টাম করতেন তো সেখান থেকে কিভাবে ইউটিউবের কন্টেন্ট ক্রিয়েটার হলো প্রথমত যেটা বললেন আমার কিন্তু ইউটিউবে পোস্টমর্টাম নামে কিন্তু একটা প্লেলিস্ট যায় মানুষ কিন্তু এই ভিডিওগুলোর জন্য খুবই অপেক্ষা করে যেটা হচ্ছে মূলত এটাকে টিয়ার ডাউন ভিডিও বলে মানে হচ্ছে আপনি জাস্ট সিম্পলি একটা গ্যাজেট খুলবেন খুলে এটার কনস্ট্রাকশনটা মানে আমি যেটা করে থাকি আর কি গ্যাজেটটা খুলি এবং হচ্ছে এটা ফুল কনস্ট্রাকশনটা আমি মানুষকে ডিটেল জানাই ওই যে আমার জার্নিটা স্টার্ট হলো দেন এটাকে আস্তে আস্তে আমি বাড়ানো শুরু করলাম প্রথম যখন আমি স্পন্সর পাই ওইটা কিন্তু আমার জন্য একটা বিগ ইন্সপাইরেশন ছিল তখন আমি আরও বেশি সাহস পেয়ে যাই বিহাইন্ড দ্য সিন প্রচুর রিসার্চ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্টের কাজ কিন্তু আমার চলছে এখন এগুলো মানুষ আস্তে আস্তে দেখতে পাবে ইভেন আপনারা যদি দেখেন ভবিষ্যতে দেখতে পাবেন যে আমার ইনভেনশনগুলো কি আপনি আরও মজার মজার কিছু গেজেট বানিয়েছেন যেগুলো আপনার ভিডিও এবং আপনার চ্যানেলেও আছে সেই গল্পটা আমরা জানবো এবং সেটাও দেখব তার আগে ছোট্ট একটি বিরতি নিতে চাচ্ছি বিরতির পরে আমরা ফিরে আসব মারুফ আহমেদের সেই নিজের গড়ার কিছু ক্রিয়েটিভ যে জিনিসগুলো আসলে মূলত ওর চ্যানেলে ছিল সেগুলো দেখব বিরতির পর আবার ফিরে এলাম মারুফ আহমেদের গল্প নিয়ে চলুন তার মুখে জেনে নিই তার আরও গল্প তো 
এটা হচ্ছে আমার এডিটিং প্যানেল এখানে আমি ভিডিওগুলো টেক করার পর এখানে আমি এডিট করি আর আমি যেহেতু পিসিবি ডিজাইনের কিছু কাজ করি এগুলো সবই আমার মানে এই পিসিতে হয় এটা সিঙ্গেল পিসি কিন্তু দুইটা মনিটর ইউজ করি আমি আর এটা হচ্ছে আমার ভয়েস ওভার আর মাইক্রোফোন যেটা দিয়ে আমি ভয়েস রেকর্ডিং করি আর এখানে আমার যেটা টেবিল এখানে আমার হচ্ছে ভিডিওগুলো রেকর্ড হয় আমি এটা যে ক্যামেরা বাউনটা এটা মূলত আমার আসলে একটা নিজস্ব কাস্টম ডিজাইনে তৈরি এটাতেই আমি সবগুলো শট নেওয়া হয় এটা মাল্টিপল ওয়েতে এটাকে আমি মানে সেট আপ সেট করতে পারি যে অ্যাঙ্গেল থেকে প্রয়োজন ক্যামেরা সেট এর মধ্যে করা যায় আর সমস্ত কাজগুলো ডেস্কের মধ্যে হয় এই হলো মূলত আসলে ওয়ার্কিং প্রসেসটা এখানে শ্যুট হয় এখানে রেকর্ডিং হয় এবং হচ্ছে এপিসিতে এডিটিং হয় আর যে আমার যে রিসার্চের কাজগুলো এগুলো বিভিন্ন ডেস্কে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আসলে আমি করি যে একটা ডেস্ক আছে এটার মধ্যেও কিন্তু আমার সবসময় হাতের কাছে কিছু ইলেকট্রনিক উপকরণ থাকবেই এগুলো আমি রিসার্চ করার সময় কিছু কম্পিউটার থেকে কিছু ইনফরমেশন নিতে হয় বা নিজে রিসার্চ করার জন্য যখন যেটা দরকার হাতে নিয়ে কাজ করি এটা হলো পোর্টেবল স্পট ওয়েল্ডিং মেশিন লিথিয়াম ব্যাটারি প্যাক বানাতে খুবই দরকার এই ডিভাইস স্পট ওয়েল্ডার এই হলো ইন্ডাকশন স্পিকারের মেইন সার্কিট আমরা দেখতে পেলাম এটার ভেতরে কোনো মাইক্রোফোন নেই ইলেকট্রো ম্যাগনেটিক ফিল্ড সাথে ইলেকট্রিক ইন্ডাকশনে কেবল সংযোগ ছাড়াই জ্বলছে কালারফুল ওয়ারলেস এলইডি যেমন ধরুন এটা আমার একটা আপকামিং প্রজেক্ট এটা হচ্ছে একটা ফ্রি এনার্জি জেনারেটর বলতে পারেন যদিও আসলে ফ্রি বলতে কিছু নাই এটা হয় কি আপনার যখনই আমরা এটাকে হাতে ঘোরাবো এটা ডায়নামোর মতো কাজ করে দেখেন এলইডিগুলো জ্বলছে ফিউচারে আমার আরও কিছু প্রজেক্ট আছে ছোটো ছোটো কম্পিউটার নিয়ে এগুলোর প্রতি মানুষের বেশ আগ্রহ যেমন এটা দেখেন এটা হচ্ছে দেখতে মনে হচ্ছে ছোট্ট একটা জিনিস কিন্তু এটা কিন্তু একটা ডেস্কটপ কম্পিউটারের মতোই পাওয়ারফুল এটা এইট কে ভিডিও প্লে করতে সক্ষম তো এটা নিয়ে আমি একটা কম মানে একটা কি বলে অল ইন ওয়ান পিসি তৈরি করবো যেটার মধ্যে মনিটর থাকবে এবং হচ্ছে পিসি থাকবে ছোট্টর মধ্যে আর এটা নিয়ে অলরেডি আমি একটা প্রজেক্ট করেছিলাম বাট এটা উইন্ডোজ ভার্সন পরবর্তীতে এটা নিয়েও আমার একটা মিনি পিসি তৈরি হবে এরকমই আসলে আরও অসংখ্য প্রজেক্টের মধ্যে আরও একটা আছে খুবই ইম্পর্টেন্ট একটা প্রজেক্ট সেটা হচ্ছে মোবাইল ফোন আমরা সাধারণত মোবাইল ফোন আসলে ব্যবহার করে অভ্যস্ত তো আমি চাচ্ছিলাম যে আমার সাবস্ক্রাইবার বা ভিউয়ার্স যারা আছে তারা জানুক যে একটা মোবাইলের প্রিন্সিপালটা কি কীভাবে একটি মোবাইল ফোন চলে এটা কিন্তু সম্পূর্ণ অ্যাক্টিভ একটি মোবাইল ফোন যেটা অলরেডি বানানো হয়ে গেছে আমার এখন একটা কেস তৈরি করে এটা আমি আর কি মানে এটা রিসার্চের কাজ শেষ আমরা এখন কেস তৈরি করে একটা রিয়েল একটা ফোন একটা লুক দেওয়ার চেষ্টা করব তো এটা যদি আমি অন করি আপনারা দেখতে পাবেন এখানে স্ক্রিনে কিছু লেখা আসবে এবং হচ্ছে এটার মধ্যে সিম সাপোর্ট করে যে কোনো সিম দিয়ে এটার মাধ্যমে কথা বলা সম্ভব স্পিকার আছে মাইক্রোফোন আছে তো এই হচ্ছে একটা পুরোপুরি একটা মোবাইল ফোন প্রজেক্ট যেটাতে আপনি রিয়েলি একটা ফোনের মতোই কথা বলতে পারবেন তবে এটা আমাদের প্রথম ভার্সন যেটা বাটন ফোন নেক্সট আমরা টাচের দিকে যাব বা কালার ডিসপ্লের দিকে যাব এভাবে করে বিভিন্ন মানে আমরা ভার্সনে আপগ্রেড করতে থাকবো এই জিনিসটা এটা হচ্ছে আমার থ্রি ডি প্রিন্টার যেটা দিয়ে আসলে মূলত আমি নতুন যে গ্যাজেটগুলো তৈরি করি সেই গ্যাজেটগুলোর তো অবশ্যই ক্যাসিং দরকার হয় বা চ্যাসিং দরকার হয় তো আমি থ্রি ডি সফটওয়্যারে করি কি ক্যাসিংগুলো তৈরি করি ডিজাইন করি থ্রি ডি মডেল তো আমার যে চ্যানেলটা এখানে আমি এত পরিমাণ মাল্টিপল আসলে প্রজেক্ট নিয়ে কাজ করেছি আপনি বিভিন্নভাবে সার্চ করলে আমার চ্যানেলটা পাবেন কিন্তু তো বিষয় হচ্ছে আমি ওখান থেকে যেটা বুঝতে পারলাম যে মানুষের এই বিষয়ে কিন্তু প্রচুর আগ্রহ আছে কিন্তু সমস্যা একটাই আমাদের দেখানোর মতো লোক নাই পর্যাপ্ত যেমন এই যে ডিআই ডিআইওয়াই ডু ইট ইউর সেলফ এই যে প্রজেক্টগুলো এগুলো করার মতো বাংলাদেশে খুব মানে কম লোক আছে তা আমি চাচ্ছি যে আসলে এই সেক্টরে মানুষ আরও আসুক তারা তাদের যে নলেজটা তারা কিন্তু অনেকে অনেক কিছু জানে কিন্তু আসলে এই প্ল্যাটফর্মে আসছে না যার কারণে কিন্তু অনেক মানুষ এগুলো থেকে জানা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে তা আমি তো একার পক্ষে আসলে খুব বেশি মানে এটা সম্ভব না যে আমি সবাইকে অনেক কিছু জানিয়ে ফেলবো তো তারা যদি মানে এই ফিল্ডে আসে ট্রিপলের প্রচুর স্টুডেন্ট আছে সিএসির স্টুডেন্ট আছে তারা চাকরির পিছনে না ছুটে যদি কন্টেন্টের পিছনে আসে তারা হয়তো এক সময় আমি নিজেকে আসলে কিছু ক্ষেত্রে সফল মনে করি সেই মানে এরকমই একটা সফলতার মুখ তারা দেখতে পারে আর এই ধরনের বিষয়ে যেটা ঘটে ইন্টারন্যাশনালি বড় বড় স্পন্সরগুলো বাংলাদেশে আমাদেরকে কন্টিনিউয়াসলি নক করতে থাকে এবং হচ্ছে তারা খুব ভালো ভালো প্রাইসিং অফার করে যেটা সব মানে আপনার একটা চ্যানেলকে চালিয়ে নেওয়ার জন্য খুবই যথেষ্ট আর এটার জন্য খুব বেশি সাবস্ক্রাইবার হইতে হয় বিষয়টা এরকমও না অল্প সাবস্ক্রাইবারেও কিন্তু তারা ভালো একটা অ্যামাউন্ট পে করে তো এই যে এটা কিন্তু একটা র
সে যে ইনভেনশনগুলো মানে মোটামুটি যে এই জিনিসগুলো নিয়ে সে কাজ করে মানুষকে দেখায় সেগুলো অনেক দারুণ তবে এবার আমরা যার কাছে যাব তারাও আপনার ডেস্কটপ পিসি নিয়ে কাজ করে এ তো একজন মারুফের গল্প শুনলেন আমরা এখন একটি দলের গল্প শুনব যারা আসলে একটি কম্পিউটারকে আপনার বাসার কম্পিউটারকে কিভাবে পোস্টমর্টাম করে এবং কিভাবে যে সেটাকে বিভিন্নভাবে মানুষের সামনে তুলে ধরে সেই পিসি বিল্ডার বাংলাদেশের গল্পটা এবার আমরা জানব মানুষের পোস্টমর্টামের গল্প শুনেছেন আবার প্রাণীরও পোস্টমর্টাম হয়ে থাকে কিন্তু আপনার বাসার ব্যবহৃত কম্পিউটারে কখনো পোস্টমর্টাম হয় এটা কি জানেন শুনতে আসলে খুব অবাকই মনে হচ্ছে ঠিক এই কাজটাই করে বাংলাদেশের কিছু তরুণরা তারা ফেসবুক ইউটিউবে একটি চ্যানেলও চালায় সেই চ্যানেলের নাম হচ্ছে পিসি বিল্ডার বাংলাদেশ আজ তার এই কর্ণধার অনন্য জামানের মুখে শুনব তাদের এই পথ চলার গল্পটা আসলে আমাদের একজন সিনিয়র ভাই আছেন যার যিনি আসলে মেনলি পিসি বিল্ডারের স্বপ্নদ্রষ্টা বা ফাউন্ডার বলতে পারেন উনি আপনার দুই হাজার দশ সালে আশেপাশে যখন উনি খুব ইয়াং তখন উনি পিসি নিয়ে ঘাটাঘাটি করতেন পিসি একটা এন্থুজিজম আছে তো তারপর উনি ভাবছিলেন অনেক দিন ধরেই যে এটি কিছু একটা কন্টেন্ট করা যায় কিনা পরে ক্যানাডায় যখন লাইনাস টেক টিপস উঠতে থাকলো তখন জাহিদ ভাই ওনার নাম উনিও ভাবলেন যে তাহলে বাংলাদেশ সবটা খুলে ফেলি পিসি বিল্ডার বাংলাদেশ আমি যতদূর শুনেছি যে আপনারা খুব অল্প লোক দিয়ে শুরু করেছিলেন পিসি বিল্ডার বাংলাদেশের কাজটা এখন আপনাদের টিমটা অনেক বড় পরিবারটাও বড় হয়েছে সেই গল্পগুলো একটু জানতে যাচ্ছিলাম আমাদের আসলে জাহিদ ভাই একাই শুরু করছিলেন এবং প্রথম ভিডিওটা উনি একটা টাওয়াল বিছায় মানে যে তখন হ্যান্ডি গেম ছিল ওইটা দিয়ে শ্যুট করা তো এরপরে দুই হাজার পনেরো শেষের দিকে ষোলোর শুরুর দিকে আমি জয়েন করি এখন আমাদের টিমে অলমোস্ট তেইশ জন আছে যারা ফুল টাইম কাজ করতেছে মূলত আপনারা কি ধরনের কাজ করেন বা যারা আসলে আপনাদের সাথে কাজ করছে এরা আসলে কেমন এক্সপার্ট বা কি আচ্ছা মেইনলি আমরা শুরু কর মেইনলি আমরা যেটা করতাম প্রথমে সেটা হচ্ছে পিসি বিল্ড করা মানে সিম্পলি আপনি বাজার থেকে পাঁচটা কম্পোনেন্ট নিয়ে কীভাবে বিল্ড করলে পরে এটা প্রাইস পারফরমেন্স হলে যে একটা ভালো জায়গায় থাকবে তারপরে আপনার প্রত্যেকটা পার্ট যে পার্টগুলো একটা পিসির মধ্যে মেইন কম্পোনেন্ট থাকে সেইগুলো কোনটা কেমন পারফর্ম করে এবং কাদের জন্য কোনটা পারফেক্ট বা এই প্রোডাক্টটা হয়তো খুব একটা ভালো না এটা নেওয়াও ঠিক হবে না আমরা এই ধরনের ম্যাক্সিমাম পিসি কম্পোনেন্ট আমাদের স্টুডিওতে টেস্ট করি টেস্ট করার জন্য আমাদের প্রত্যেকটা টিম আলাদা আলাদা ভাগ করা আছে এবং যে ধরনের ইকুইপমেন্ট দরকার ওয়ার্ল্ড ওয়াইড যে টাইপের ইকুইপমেন্ট ব্যবহার করা হয় তার অনেকগুলি আমাদের আছে বাট সব নাই কারণ ওটা একটু ডিফিকাল্ট বিকজ আমরা কখনো এটা কমার্শিয়ালি প্ল্যান করি নাই দ্যাটস ওয়াই আমরা অ্যাট সাম এক্সটেন্ট ভালোই করতেছি কম্পেয়ার টু সাউথ ইস্ট এশিয়া ফেসবুক আর ইউটিউব থাকার কারণে আমাদের এই কাজগুলোকে ডকুমেন্টেড রাখা খুব ইজি হয়েছে কিন্তু এর বাইরে কিন্তু আমাদের একটা ওয়েব এর বাইরে কিন্তু আমাদের একটা ওয়েবসাইট আছে সমস্যা হচ্ছে যে বাংলাদেশের মানুষ ফর সাম হোয়াট রিজন আপনার সোশ্যাল মিডিয়া একটু বেশি দেখে ওয়েবসাইট একটু কম বাট এই এভরি সিঙ্গেল কন্টেন্ট আমাদের ওয়েবসাইটেও ডকুমেন্টেড আছে বাট ডেফিনেটলি ইউটিউব আর ফেসবুক আমাদের আরও বেশি মানুষের কাছে পৌঁছায় যেতে অনেক হেল্প করছে এটা জামান ভাই আপনি যেটা বলছিলেন যে আপনাদের একটা বড় সড়ো টিম কাজ করে আপনাদের একটা ল্যাবও আছে মানে আপনারা মূলত রিভিউ করার আগে নিজেদের একটা ল্যাব টেস্ট করেন তো সেই জায়গাটা আপনি যদি আমাদেরকে দেখেন হ্যাঁ হ্যাঁ চলেন এইখানে আমরা শিফট করছি দুই বছর আগে দুই বছর হয় না পুরো দেড় বছরের মতো তো এরপর আর কি স্টুডিওটা নতুন করে সাজানো প্লাস এর আগে আমরা তো বাসায় বসে শুট করতাম তখন আমাদের ইকুইপমেন্টস হচ্ছিল খুব কম টিম মেম্বার বলতে আমরা দুই একজন মিলেই করতাম তো এখন এইখানে আসার পর আমরা একটা প্রপার মানে প্রফেশনাল সেট মতো তৈরি করতে পারছি সো দ্যাট আমাদের টেস্টিংয়ের জন্য প্রত্যেক দিন কম্পোনেন্টগুলো খোলা লাগে না একবার সেট করে দিলে ওইখানেই আপনার ঘুরে ঘুরে আমাদের টেস্টিংগুলো হইতে থাকে স্টুডিওতে ঢুকলেই আপনাদের মেইন যে জিনিসটা চোখে পড়বে তা হচ্ছে প্রচুর পিসির কম্পোনেন্ট এখানে ওখানে ছড়ায় ছিটাই আছে এইটা হচ্ছে আমাদের প্রাইমারি সেট এইখানে আমরা মেইন ফেস ক্যামগুলো দিয়ে থাকি এগুলো হচ্ছে আমাদের প্রাইমারি ক্যামেরা তারপরে উইটা হচ্ছে উইটা হচ্ছে সেকেন্ডারি ক্যামেরা এই পাশে হচ্ছে আমাদের ডাটা সার্ভার আই মিন ন্যাস সার্ভার এইটার মধ্যে আমরা আমাদের টেস্ট রেজাল্ট আর ফুটেজগুলো রাখি এটা একটা সেভেন্টি টিভি ন্যাস এটা আমরা কনজিউমার গ্রেডের প্রোডাক্ট দিয়ে বানাইছি খুব অল্প খরচের মধ্যে এরপর আমরা টেস্টিং রুমগুলোর মধ্যে যদি যাই এই রুমের মধ্যে আমরা বেসিক্যালি গ্রাফিক্স কার্ড টেস্ট করি আর আপনার কিছু আরও কাজ বাজ হয় মেনলি এটা গ্রাফিক্স কার্ড টেস্টিংয়ের রুম কিন্তু এই পাশে সেকেন্ড রুমটায় আসি এটা হচ্ছে আমাদের সবচেয়ে হট রুম 
এরগুলোর মধ্যে সবচেয়ে বেশি কাস্টাজ হয় আর এটার মধ্যে স্টোরেজ মোটামুটি যত টাইপের কম্পোনেন্ট থাকতে পারে পিসির সবই আপনি এখানে কম বেশি দেখতে পারবেন এই সাইডটা হচ্ছে আমাদের কুলার টেস্টিং এর বেঞ্চ এখানে আমাদের শোয়েব আছে আরো একজন আছে মাহাদি আজকে অ্যাবসেন্ট ওরা এখানে বিভিন্ন কোম্পানির বিভিন্ন টাইপের বিভিন্ন টেকনোলজির কুলার গুলো টেস্ট করে এটা হচ্ছে একটা কুলার টেস্ট সিস্টেম এখানে একটা এয়ার কুলার এখন টেস্টিং চলতেছে আর এই পাশে হচ্ছে আমাদের একজন এডিটর কনক ব্রো হ্যালো কনক এখানে এডিট করতেছে কিছু একটা ভিডিও আর এইটা আর একটা এডিটরের ডেস্ক কিন্তু উনি এখনো এসে উপস্থিত হয় নাই আর এই আর থার্ড এডিটর রনি রনি একটা প্রজেক্ট নিয়ে কাজ করতেছে যেটা সামনে আসবে আর এরপরে এই জায়গাতে আমরা এসএসডি টেস্ট করি কিন্তু এখন এখানে একটা ল্যাপটপের বক্স আছে বাট এখানে আমরা বিভিন্ন টাইপের এসএসডি টেস্ট করি আমাদের সাথে আছে আজকে একটা এআই ল্যাপটপ এম এস আই সাইবর্ড এআই এ ওয়ান বি কে ওয়ান ক্লিক আনবক্স অন করে রেখেছি যদিও এটা এখনও লোড হয় নাই মেলা কোন যাবতি লোড হয়ে গেছে কবে নাগাদ লোড শেষ হবে এইটা আমি বুঝতে পারতেছি না শুধু পিসি কম্পোনেন্ট না যে কোনো টাইপের প্রোডাক্ট নিয়ে বা টেক লাইনে যদি কেউ কন্টেন্ট ক্রিয়েশনে আসতে চায় তাহলে সে খুব স্মল জায়গা থেকে শুরু করতে পারে তার ব্যবহৃত যে ছোটোখাটো গ্যাজেট আছে বা পিসি আছে সেগুলো নিয়ে শুরু করা যায় তবে মেইন সমস্যাটা যখন হয় সেটা হচ্ছে যখন গ্রোথ স্টেজে আসে তখন বড় বড় ব্র্যান্ড আপনার নানা রকম অফার্স নিয়ে আসে যে আমরা তোমাকে স্পন্সর করতেছি তুমি আমাদের স্ক্রিপ্টটা পরে দাও ওই জায়গাটায় গিয়ে অনেকে খেই হারায় ফেলে তো ওই জায়গাটায় স্থির থাকাটা জরুরি যদি কোয়ালিটি আর স্ট্যান্ডার্ডটা কেউ ধরে রাখতে পারে হয়তো একটু ডিফিকাল্ট প্রথম দিকে হবেই এটি স্বাভাবিক না হয় অস্বাভাবিক তারপরে গিয়ে একসময় দেখা যায় কোম্পানিগুলো ওইটাকে অ্যাপ্রিসিয়েট করে যে না উমু ওই চ্যানেলটা বা ওই প্ল্যাটফর্মটা আপনার তার স্ট্যান্ডার্ডটা ধরে রাখছে আমাদের ক্ষেত্রে এটা হয়েছে আমরা একটা লম্বা সময় ধরে কিছু স্পেসিফিক কোম্পানি থেকে আমরা কোনো প্রকার কোনো কম্পোনেন্ট সাপোর্ট পাইনি তারা আমাদেরকে দিবে না একদম স্ট্রেট বাট ইভেন্চুয়ালি যত বড় বড় ব্র্যান্ড আছে বাংলাদেশ এবং ওয়ার্ল্ড ওয়াইড তারা সকলেই কিন্তু আমাদেরকে এখন প্রোডাক্ট দিচ্ছে এন্ড অফ দ্য ডে অধিকাংশ ব্র্যান্ড চাই হচ্ছে তাদের প্রচার এবং প্রসার কিন্তু টেক ইউটিউবারদের কাজ কিন্তু প্রচার এবং প্রসার নয় তাদের কাজ হচ্ছে টেস্টিং করা একটা প্রোডাক্টের ভালো খারাপ উনিশ বিশ যেটাই আছে ওইটাই এন্ড কনজিউমারের কাছে পৌঁছায় দেওয়া বা রিসার্চারদের কাছে পৌঁছায় দেওয়া কিন্তু স্পন্সররা মাঝে মধ্যে এত বেশি প্রেশার ক্রিয়েট করে স্পেশালি যারা ইয়াং আছে ওদের উপরে যে দেখা যায় অনেক সময় অনেকে সেল আউট হয়ে যায় যে তখন তাকে এন্থুজিয়াস না বলে ব্র্যান্ড প্রোমোটার বলাটা বরঞ্চ বেশি স্বাভাবিক শোনায় এবং এটা আমাদের এখানেও হয় কম আর বেশি তবে আমি আশা করব যে যারা ইয়াং আছে এবং যারা অলরেডি অনেক বড় স্টাবলিশ তাদের কিন্তু এখন আর হারানোর কিছু নেই তাদের আসলে বস্তুনিষ্ঠতার জায়গাটা ধরে রাখা উচিত এবং এটা যদি তারা ধরে রাখে তাহলে একটা সময় দেখা যাবে ব্র্যান্ডরাও ওইভাবেই অ্যালাইনড হবে মানে বাস্তব অর্থে আমরা যেভাবে তাদেরকে আমরা আসলে এক ধরনের ট্রেন্ড সেট করি আমরা যেভাবে জিনিসটাকে মেনটেন করব সব কিছু ওইভাবে সেট হবে তাইওয়ানকে আমরা সারা পৃথিবীতে চিনি শুধুমাত্র কম্পিউটার প্রোডাক্টের জন্য বলতে পারেন ওয়ার্ল্ডের নাইনটি পারসেন্ট কম্পিউটার ব্র্যান্ড তাইওয়ান থেকে অপারেট করে তো একটা দেশ তাদের একটা বড় ফ্যাক্টরি আছে যেটা রাষ্ট্রায়ত্ত নাম হচ্ছে টিএসএমসি তারা ওয়ার্ল্ডের অধিকাংশ প্রসেসর ওইখান থেকে ম্যানুফ্যাকচার করে এবং সেটা ওয়ার্ল্ডের বাকি সমস্ত কোম্পানি নিয়ে নিয়ে ব্যবহার করে তো বাংলাদেশেও কোনো একদিন এরকম একটা হার্ডওয়্যার ইন্ডাস্ট্রি হবে এটা আমরা আশা করি আমরা চেষ্টা করতেছি আমাদের যে ইয়াং জেনারেশন আসতেছে ওদেরকে অল্প বয়স থেকে এগুলোর সাথে একটু পরিচয় করায় দেয়া যাতে তারা যখন পড়াশোনা করবে তখন তারা এগুলোকে নিয়ে আরও গভীরভাবে পড়াশোনা করতে পারে আজকে এই পর্যন্তই আগামীতে হয়তো আরও নতুন কোনো বড় পরিসরে নতুন কোনো গল্প নিয়ে আসবো